നമസ്കാരം എട്ടാനത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള നാലാമത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അതായത് ഇന്ന് നമ്മൾ രക്തദാതാക്കളെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് രക്തം ദാനം ചെയ്യുന്നവരെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഈ രക്തം ദാനം ചെയ്യുന്നവരെ പ്രധാനമായും രണ്ടായി തരം തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് വോളണ്ടറി ഡോണേഴ്സ് എന്നും റീപ്ലേസ്മെന്റ് ഡോണേഴ്സ് എന്നും അതായത് സന്നദ്ധ രക്തദാതാക്കൾ എന്നും പകരത്തിന് രക്തം ദാനം ചെയ്യുന്നവർ സന്നദ്ധ രക്തദാതാക്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്വമേധയ വന്ന് രക്തം ദാനം ചെയ്യുന്നവർ സ്വന്തം ഇഷ്ടം പ്രകാരം മറ്റാരുടെയും പ്രേരണ ഇല്ലാതെ മറ്റൊരാളുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടി യാതൊരു പ്രതിഫലവും ആഗ്രഹിക്കാതെ വന്ന് രക്തം ദാനം ചെയ്യുന്നവരെയാണ് നമ്മൾ സന്നദ്ധ രക്തദാതാക്കൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം ഒരു രോഗിക്ക് രക്തം ആവശ്യമായി വരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ബ്ലഡ് ബാങ്കിൽ നിന്നും ആ രോഗിക്ക് രക്തവിഷയം അത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിലെ ബ്ലഡ് ബാങ്കുകളിൽ രക്തത്തിൻ്റെ ലഭ്യത കുറവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബന്ധുക്കളോട് പകരം രക്തം നൽകണം എന്നാവശ്യപ്പെടും അത്തരം സാഹചര്യങ്ങൾ അവർ ബൈസ്റ്റാൻഡേഴ്സ് അവരുടെ ബന്ധുക്കളെ കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ സുഹൃത്തുക്കളെ കൊണ്ടോ രക്തം ദാനം ചെയ്യിക്കും അങ്ങനെ പകരത്തിന് വന്ന് രക്തം കൊടുക്കുന്ന ആൾക്കാരെയാണ് നമ്മുടെ റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഡോണേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഈ റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഡോണേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ആരോഗ്യകരമായ ജീവിതശൈലി പിന്തുടരുന്ന ഒരാളൊന്നുമില്ല അതായത് സന്നദ്ധ രക്തദാതാക്കളെ പോലെ സുരക്ഷിതരായ രക്തദാതാക്കൾ എന്ന് അവരെ പറയാൻ കഴിയില്ല സന്നദ്ധ രക്തദാതാക്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രക്തദാതത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ചും എല്ലാം മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളവരാണ് അവർ ഹെൽത്തി ലൈഫ് സ്റ്റൈൽസ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നവരാണ് അപ്പോൾ അവർ കൃത്യമായ ഇടവേളകളിൽ വന്ന് രക്തം ദാനം ചെയ്യുന്നവരുമാണ് അതുകൊണ്ട് അവർ അവരുടെ രക്തം എപ്പോഴും നമ്മൾ സുരക്ഷിത രക്തമായിട്ടാണ് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത് കാരണം അവർ കൃത്യമായ ഇടവേളയിൽ രക്തം ദാനം ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് അവർ അവരുടെ രക്തം പല ട്രസ്റ്റുകൾക്കും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വിധേയമാക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അവർക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളവരാണ് അതുകൊണ്ട് അവരുടെ സുരക്ഷിതമായ രക്തം എന്നാണ് നമ്മൾ കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഡോണേഴ്സിൻ്റെ രക്തം അത്ര സുരക്ഷിതമായിട്ടുള്ളതല്ല റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഡോണേഴ്സിനെ പരമാവധി ഒഴിവാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ബ്ലഡ് ട്രാൻസ്ഫ്യൂഷൻ സർവീസിൻ്റെ തന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷ്യം പിന്നെ നമ്മൾ അത്യാവശ്യ ഘട്ടങ്ങളിൽ മാത്രം അവരിൽ നിന്ന് രക്തം സ്വീകരിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിന് മുൻപ് ഈ രണ്ട് ഡോണേഴ്സിനെ കൂടാതെ മുൻപ് കാലങ്ങളിൽ പ്രൊഫഷണൽ ഡോണേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിഭാഗം ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നു അതായത് പണത്തിന് വേണ്ടി രക്തം ദാനം ചെയ്യുന്നത് അത്തരം ആൾക്കാരെ നിയമം മൂലം നിരോധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ അത്തരം ഡോണേഴ്സ് ഇല്ല അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ഡോണേഴ്സ് ആണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ഏറ്റവും സുരക്ഷിതരായ രക്തദാതാക്കൾ എന്ന് പറയുന്ന കൃത്യമായ ഇടവേളകളിൽ ആവർത്തിച്ച് രക്തം ദാനം ചെയ്യുന്നവരാണ് അവരുടെ രക്തത്തിൽ യാതൊരു തരത്തിലുള്ള കുഴപ്പങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ രോഗസാധ്യതകളോ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ വളരെ കുറവാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഈ രക്തദാന ക്യാമ്പുകൾ സംഘടിപ്പിക്കാറുണ്ട് ചില സന്നദ്ധ സംഘടനകളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഈ സന്നദ്ധ രക്തദാതാക്കളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പല സന്നദ്ധ സംഘടനകളുമുണ്ട് രക്തദാന പരിപാടികളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം അത് ചില രാഷ്ട്രീയ സംഘടനകളുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള യുവജന സംഘടനകളുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ചില റെസിഡൻറ്റ് അസോസിയേഷൻ നേതൃത്വത്തിലുണ്ട് അതുപോലെ ചില ഫാൻസ് അസോസിയേഷൻ നേതൃത്വത്തിൽ ഈ രക്തദാന ക്യാമ്പുകൾ നടത്തുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ രക്തദാനത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന സംഘടനകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കോളേജുകളിലും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റു ടെക്നിക്കൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിലും ഒക്കെ തന്നെ എൻ എസ് എസിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അതായത് നാഷണൽ സർവീസ് സ്കീമിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലും അതുപോലെ റെഡ് റിബൺ ക്ലബുകളുടെ നേതൃത്വത്തിലും രക്തദാന ക്യാമ്പുകൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ ധാരാളം സന്നദ്ധ സംഘടനകൾ എല്ലാം രക്തദാനത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവരുടെ എല്ലാം കൂട്ടായ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് നമ്മൾ സന്നദ്ധ രക്തദാനത്തെ ഇവിടെ കൂടുതലായിട്ട് പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ രക്തദാന ക്യാമ്പുകളിൽ നിന്നായാലും രക്തബാങ്കിൽ നിന്നായാലും നേരിട്ട് കളക്ട് ചെയ്യുന്ന രക്തമായാലും അത് അഞ്ച് ടെസ്റ്റുകൾക്ക് വിധേയമാണ് ഒരു രോഗിക്ക് കൊടുക്കുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ ഈ കളക്ട് ചെയ്യുന്ന ബ്ലഡ് അഞ്ച് ടെസ്റ്റുകൾക്ക് വിധേയമാകും അതായത് എച്ച് ഐ വി ഉണ്ടോ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബി ഉണ്ടോ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് സി ഉണ്ടോ സിഫിലിസ് ഉണ്ടോ മലേറിയ ഉണ്ടോ എന്നുള്ള അഞ്ച് ടെസ്റ്റുകൾക്കാണ് വിധേയമാക്കുന്നത് ഈ അഞ്ച് ടെസ്റ്റുകളും നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ ആ രക്തം ഒരു രോഗിക്ക് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പം ഈ അഞ്ച് ടെസ്റ്റുകൾ അതായത് എച്ച് ഐ വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എച്ച് ഐ വി നമ്മൾ എച്ച് ഐ വി ചെയ്യുന്ന എലൈസ ടെസ്റ്റാണ് ബ്ലഡ് ബാങ്കുകൾ ചെയ്യുന്ന എലൈസ ടെസ്റ്റ് അതൊരു കൺഫർമേറ്റീവ് ടെസ
അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട പരിപാടികൾ അപ്പം ഇനിയും ഈ രക്തം ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇത് പോയിട്ട് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ അഞ്ച് ടെസ്റ്റുകൾ ചെയ്യും ഈ ടെസ്റ്റ് നെഗറ്റീവ് ആയെങ്കിൽ മാത്രമേ ഒരു രോഗിക്ക് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പൊ വിൻഡോ പീരീഡിന്റെ ഒരു റിസ്ക് ആണ് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് ഉള്ളത് അതായത് വിൻഡോ പീരീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു എച്ച് ഐ വി ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇരുപത്തെട്ട് ദിവസത്തിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു അതായത് ഒരു ഒരാളുടെ ശരീരത്ത് വൈറസ് പ്രവേശിച്ച് ഇൻഫെക്ഷൻ ആയി കഴിഞ്ഞ് ആ ആളുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്നും ഈ അണുബാധ ഉണ്ടോ എന്നുള്ള ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നവരെയുള്ള പീരീഡ് ഞാൻ വിൻഡോ പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടായ സമയം മുതൽ ഒന്നുകിൽ ആന്റിബോഡീസ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഡയറക്റ്റ് ജെനറ്റിക് മെറ്റീരിയലെ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ആ സമയം വരെയുള്ള ചിലപ്പോൾ അത് രണ്ടാഴ്ച ആകാം ചിലപ്പോൾ മൂന്നാഴ്ച ആകാം ചിലപ്പോൾ നാലാഴ്ച ആകാം ചിലപ്പോൾ മൂന്ന് മാസം ആയിരിക്കാം അപ്പൊ ഏറ്റവും ഈ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ എലൈസ ഫോർത്ത് ജനറേഷൻ ടെസ്റ്റ് കിറ്റ് കൊണ്ട് ഇരുപത്തെട്ട് ദിവസമൊക്കെ കൊടുക്കും ഇപ്പോഴത്തെ ഏറ്റവും പുതിയ ടെസ്റ്റ് ആയ നാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നു ന്യൂക്ലിയ ഗ്യാസ് ഡാംപ്ലിഫിക്കേഷൻ ടെസ്റ്റ് ഈ ടെസ്റ്റ് പ്രകാരം പോലും അഞ്ച് ദിവസം എടുക്കും അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആന്റിബോഡീസ് അല്ല ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യുന്നത് അത് ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ തന്നെ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതിനൊക്കെ വളരെ പൈസ ഉള്ള ചിലവുള്ളതാണ് ആ ടെസ്റ്റിന് അപ്പൊ അത്തരം ടെസ്റ്റുകൾ വളരെ ചുരുക്കമായിട്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ നാഷണൽ എയ്ഡ്സ് കൺട്രോൾ ഓർഗനൈസേഷൻ അത്തരം ടെസ്റ്റുകൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇപ്പൊ പി ട്വന്റി ഫോർ സോറി ഈ എലൈസ ഫോർത്ത് ജനറേഷൻ ടെസ്റ്റ് കിറ്റ് ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇപ്പൊ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ വിൻഡോ പീരീഡിന്റെ ഒരു റിസ്ക് ആണ് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടും ഉള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ സന്നദ്ധ അതായത് ആവർത്തിച്ച് രക്തം ദാനം ചെയ്യുന്നവരെ കൊണ്ട് രക്തം ദാനം ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നത് കാരണം പറയാൻ അത്തരം ആൾക്കാരെ മൂന്ന് മാസത്തിൽ ഒരിക്കൽ രക്തം ദാനം ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് അവർ സുരക്ഷിതരായ രക്തദാതാക്കളാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള സുരക്ഷിതരായ രക്തദാതാക്കളായ സന്നദ്ധ രക്തദാതാക്കളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷ്യം ദാറ്റ് ഈസ് അതായത് വോളണ്ടറി നോൺ റെമ്യൂനറേറ്റഡ് റിപ്പീറ്റ് ഡോണേഴ്സ് വോളണ്ടറി നോൺ റെമ്യൂനറേറ്റഡ് റിപ്പീറ്റ് ഡോണേഴ്സ് അതായത് യാതൊരു പ്രതിഫലവും ആഗ്രഹിക്കാതെ കൃത്യമായ ഇടപെടലുകൾ ആവർത്തിച്ച് രക്തം ദാനം ചെയ്യുന്നതിനാണ് ഏറ്റവും സുരക്ഷിതരായിട്ടുള്ള രക്തദാതാക്കൾ അവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷ്യം അത്തരം അത്തരം ആൾക്കാരായിട്ട് ധാരാളം ആൾക്കാർ മുന്നോട്ട് വരേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് യുവജനങ്ങളും അതുപോലെ ആരോഗ്യമുള്ള ഏതൊരു വ്യക്തിയും ഈ രംഗത്തെ കടന്നു വന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് രക്ത രക്തത്തിന്റെ ആവശ്യം സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ കഴിയൂ അതുപോലെ തന്നെ നിരവധി ജീവനുകൾ രക്ഷിക്കാൻ കഴിയൂ സുരക്ഷിതമായ രക്തം നൽകാൻ കഴിയും അപ്പൊ ഇത്രയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇനി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ രക്തദാനം കൊണ്ടുള്ള ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യും അത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് എല്ലാവരും ഈ വീഡിയോകളെല്ലാം കാണണം എന്നുള്ളത് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ ഇത് ഇവിടെ നിർത്ത